Type Google Form pada search. Klik Google Form. Kemudian go to Google Form yang warna biru tu. Untuk membuat form yang baru, kita klik tanda tambah atau blank. Okey, kat sini korang boleh tukar title uh, form yang korang nak buat tu. Contoh yang ni aku guna log masuk eh log record masuk rumah. Norma baharu kan. Semua benda ni nak kita record sebelum kita masuk premis. Ni contoh saja. Okey, untuk option ni kita boleh buat banyak-banyak option lah tapi yang biasa popular ada empat iaitu uh, date, nama, nombor telefon dan juga zuhur badan. Okey, yang lain tu korang tak payah uh, tukar. Cuma tukar dekat question tu. Tulis macam ni. Contoh, nombor telefon. Kemudian klik tambah pada kanan tu. Suhu badan. Okey, tak payah uh, ubah apa-apa. Uh, kita tekan butang send dekat belah atas kanan. Okey, kat sini lah cara kita untuk linkkan form kita kepada email atau URL dan juga kita boleh embed pada website kita. Okey, seterusnya kita generate QR code kita. Yang biasa aku gunakan adalah QR Monkey. QR Monkey ni adalah paling senang digunakan dan mudah difahami. Okey, kat sini aku pilih URL, function. Kita berbalik kepada form tadi. Tekan shorten URL, copy dan paste pada your URL. Ini bermakna bila orang scan QR code kita, dia akan link terus kepada form yang kita dah create tadi. Okey, plus 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 ni kita boleh edit bentuk-bentuk uh, QR code kita. Nak bulat ke, petak ke, warna biru, warna merah ataupun korang boleh Uh, tambah logo ciptaan korang atau logo yang ada. Kemudian dah settle, klik uh, create QR code warna hijau tu. Kemudian dia dah generate. Kita klik pula download PNG. Bermakna kita akan dapat gambar QR code kita untuk kita gunakan kat mana yang kita suka nantilah nak tampal kat mana kan. Contoh ini yang dah siap. Kemudian ambil handset dan boleh scan Okay, macam mana pula kita nak tahu siapa yang dah respon pada uh, QR code kita? Okay, kita buka balik Google Form macam langkah yang pertama tadi. Klik Go to Google Form. Kat sini ada list dua form yang aku dah buat lah. Okay. Untuk masuk kepada form-form yang kita dah buat tu, kita just double click dan kat situ kita boleh ubah warna, ubah tulisan dan sebagainya. Selain tu, kita boleh rename form-form kita dengan klik rename di situ atau kita boleh remove form yang kita tak suka ataupun yang tak nak kita guna lagi lah. Ok, kita back to macam mana kita nak tengok siapa yang dah respon kepada QR code kita. Ok, kita klik form tadi, korang akan nampak di atas tu, question dan response. Respon ada ada dua kat situ eh. Itu bermakna ada dua orang dah scan QR code kita. Okey, pada tarikh 28 Mei ada dua orang iaitu Khatijah dan Katy Perry dah scan QR code anda. Okey, kat sini dua-dua temperature yang sama iaitu 36.5 dan so badan semua kita boleh tengok. Okey, untuk dot-dot Tiga ni, korang boleh print maklumat uh, rekod yang dah ada tu dalam bentuk Excel atau kita boleh print dalam bentuk PDF. Okey, just click download.csv. Itu bermakna korang boleh uh, print rekod korang dalam bentuk Excel untuk dihantar kepada jawatan atau sebagainya. Bi-weekly ataupun monthly. 
Okey, kalau korang klik print all response ni bermakna satu borang satu nama. Kalau kat situ ada 100 respon akan bermak akan ada 100 muka surat. Okey, itu agak membazir lah kan. So, aku lebih prefer kepada download.csv. So, kat situ kita boleh um, ubah Excel kita dengan lebih cantik mengikut report yang gaya report kita lah. Okey, untuk kita kembali kepada home, kita tekan um, butang purple tu. Butang purple form. Kat situ kita boleh remove lah eh. Macam yang aku cakap tadi. 